அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம நரம்பு மண்டலத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நரம்பு மண்டலம் அப்படிங்கிறது நம்மையும் வெளி உலகத்தோடு இணைக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு பாலம் அதாவது நம்ம கண்ணில் பார்க்குறதாகட்டும் காதில் கேட்குறது வாயில் சுவைக்கிறது தொடு உணர்வு நுகர்தல் அதாவது நம்மளுடைய சுவாச நறுமணத்தை உணர்றது இந்த மாதிரி எல்லா விதமான உணர்வுகளும் புறவுலகத்துக்கும் நம்மளுக்கும் இந்த தொடர்பை ஏற்படுத்தக்கூடியது அப்படின்னா நம்மளுடைய நரம்பு மண்டலம் அதே மாதிரி நம்மளுடைய மனசுக்குள்ள நம்ம ஒரு விஷயத்த வந்து பகுத்தாராயிறது நினைவுபடுத்துறது தேவையான இடத்துல வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம ஆராய்ஞ்சு அதுக்கான தீர்வு கண்டுபிடிக்கிறது கற்பிக்கிறது நம்ம கற்றுக்கிறது இந்த மாதிரி எல்லா விதமான விஷயங்களுக்கும் அடிப்படையாக இருக்கிறது அப்படின்னம்னா நம்மளுடைய நரம்பு மண்டலம் இந்த நரம்பு மண்டலம் ரெண்டு விதமான மண்டலங்களாக இருக்குது ஒன்று மூளை மூளையிலேருந்து வரக்கூடிய நரம்புகள் அடுத்தது தண்டுவடம் தண்டுவடத்திலேருந்து வரக்கூடிய நரம்புகள் இந்த மூளை அப்படிங்கிறது வந்து சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் தண்டுவடத்திலேருந்து வரக்கூடியது வந்து அட்டனாமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் சொல்லுவோம் இப்போ மூளையிலேருந்து வரக்கூடிய நரம்புகள் பனிரெண்டு ஜோடி நரம்புகள் இருக்குது இந்த நரம்புகள் வந்து கிரேனியல் நர்வ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நரம்புகள் நேரடியாக கண்கள் காது மூக்கு இதயம் இந்த மாதிரி ரொம்ப அத்தியாவசியமாக நம்ம முதல் இதாக இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்களோட கனெக்டாக இருக்கக்கூடியது இந்த மூளை தண்டுவிட நரம்புகள் இந்த மூளையானது ரெண்டு பாகங்களாக பிரிஞ்சிருக்கு வலது மூளை இடது மூளை இந்த வலது மூளையும் இடது மூளையும் சரிசமமாக செயல்பட்டுருக்கிறப்போ நம்ம உடம்பு ரொம்ப முழு ஆரோக்கியத்தோடு இருக்க முடியும் ரொம்ப நம்மளுடைய நரம்பு மண்டலம் பலமாக இருக்க முடியும் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்க முடியும் வலது மூளையானது நம்மளுடைய சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இப்போ ஆர்ட் ஒர்க்ஸ் ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஆர் எமோஷன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய கலைகள் சம்மந்தமானது கோலம் போடுறது தையல் பண்ணுறது பாட்டு பாடுறது படம் வரைகிறது இந்த மாதிரியான சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா இந்த வலது மூளை வந்து காரணமாக இருக்குது இடது மூளை அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டி நம்ம ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து இடது மூளை காரணமாக இருக்குது இது வந்து எப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்குது அப்படின்னம்னா நம்மளுடைய இடது கை வேலைகள் எல்லாமே வலது மூளையை தூண்டிவிடும் நம்ம வலது கை வேலைகள் எல்லாமே இடது மூளையை தூண்டிவிடும் இந்த ஒவ்வொரு மூளையும் உள்ள இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளையும் பாதுகாக்குது இதில் முக்கியமாக நம்மளுடைய வலது மூளையானது நம்மளுடைய இனவிருத்தி மண்டலத்தை பாதுகாக்குது இதனால தான் சில வேலைகள் வந்து பெண்களுடைய சாஃப்ட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதாவது நம்முடைய பெண்களுடைய கர்ப்பப்பை அப்படிங்கிறது கர்ப்பப்பை ஃபெலோப்பியன் டியூப்ஸ் ஓவரீஸ் இது எல்லாமே வலது மூளைனால் நிர்வாகம் பண்ணப்படுது அதேமாதிரி ஆண்களுக்கு விதைப்பை மற்ற ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து வலது மூளை தான் பாதுகாத்துட்ருக்கு இதில் சாஃப்ட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வீட்டு வேலைகள் அதாவது வீடு கூட்டுறது பாத்திரம் கழுவுறது துணி துவைக்கிறது அம்மிக்கல் அரைக்கிறது ஆட்டங்கள் ஆட்டுறது கோல் அதாவது மோர் செலுப்புறது இது எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னா ரெண்டு கைகளை பயன்படுத்தி செய்ய வேண்டியிருக்கும் இடது கையும் வலது கையும் ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு ஆட்டங்கள் ஆட்டுறோம் அப்படின்னம்னா நம்மளுடைய இடது கையில் ஆட்டிகிட்டே வலது கையில் தள்ளுவோம் அதே மாதிரி மோர் செலுப்புறது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கையோட ஆக்டிவிட்டி இருக்கணும் அம்மிக்கல் ரெண்டு கையில் இது பண்ணணும் துணி துவைக்கிறது ரெண்டு கை ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுடைய இரு மூளைகளையும் பலப்படுத்தி சமநிலைப்படுத்தும் இதே ஆண்களுக்கு வந்து அந்த காலத்தில் ஒர்க் பார்த்திங்கன்னா தறி நெய்கிறதாகட்டும் ரெண்டு கை பயன்படுத்தணும் இதே விவசாய வேலைகளில் பார்த்திங்கன்னா மடை மாறுறது அதாவது மம்மட்டி பிடிச்சிட்டு மடை மாறுறது ஏர் உழுகிறது இந்த மாதிரி எல்லா வேலைகளுமே இரு கைகளை பயன்படுத்தி இருக்கும் பெண்களுக்கு சாஃப்ட் ஒர்க்கும் ஆண்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய ஃபிசிக்கல் ஒர்க் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரியும் அந்த மாதிரி அந்த அமைப்புகள் அப்படி இருந்துச்சு இன்னைக்கு கூட சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் பெண்களுடைய ஒர்க் அப்படின்னு நினைக்கிறது இது எதுக்காக அப்படின்னம்னா இதோ பெண்களை அடிமைப்படுத்துறதுக்காக இல்லை நம்மளுடைய கர்ப்பப்பையை பலப்படுத்துறதுக்காக பெண்களுக்காக ஏற்படுத்திக்கப்பட்ட ஒரு நம்மளுடைய மாடர்ன் ஜிம் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த காலத்து ட்ரெடிஷ்னல் ஜிம் நம்ம இதை சொல்லலாம் ஸோ நம்மளுடைய பெண்கள் இந்த வேலைகள் எல்லாமே ஏதோ நம்ம அடிமைப்படுத்துகிறதா நினச்சிக்காதீங்க நம்ம கர்ப்பப்பை நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னம்னா நம்மளுக்கு எந்த விதமான இனவிருத்தி மண்டலத்தில் தொந்தரவுகள் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னம்னா நம்ம வீட்டு வேலைகள் செய்கிறப்ப சந்தோஷமாக செய்யணும் இதை வந்து நம்ம ஆண்களுக்கு பெண்களுக்கு ஒரு சம உரிமை போராட்டமாக நம்ம பய பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா நம்ம நம்மளுக்கே லாஸ் பண்ணிக்கிறோம் வீடுகளை பண்ணுறப்போ அம்மாவுக்கு உதவி செய்கிறோம் நான் மற்றவங்களுக்காக நம்ம வேலை செய்கிறோங்கிறது இல்லாமல் நீங்கள் உங்கள் உடம்பை பாதுகாக்கிறதுக்காக உங்கள் இனவிருத்தி மண்டலத்தை பாதுகாக்கிறதுக்காக உங்கள் நரம்பு மண்டலத்தின் மூலமாக இதை பலப்படுத்திக்க முடியும் அதுக்கு உங்களுடைய லெஃப்ட் ஹேண்
அடுத்தது தண்டுவட நரம்புகள் அப்படின்னம்னா இதில் ரெண்டு விதமான நரம்புகள் இருக்குது சிம்பத்திக் நர்வ்ஸ் அண்ட் பேராசிம்பத்திக் நர்வ்ஸ் சிம்பத்திக் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய தசைகள் எல்லாத்தையும் சுருக்கக்கூடியது பேராசிம்பத்திக் அப்படிங்கிறது டைலேட் பண்ணக்கூடியது இதுவும் அதே மாதிரி ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கணும் இந்த மூளை தண்டுவட நரம்பாகட்டும் ஆர் மூளையாகட்டும் இது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் கவர்ட் வித் ஃப்ளூயிட் இந்த ஃப்ளூயிட் பேர் செரிபுரோ ஸ்பைனல் ஃப்ளூயிடின் பேர் இந்த ஃப்ளூயிட் எந்த அளவுக்கு இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு உங்களோட நரம்பு மண்டலம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும் இதில் நிறைய இன்றைக்கி பிரச்சனை என்ன ஆகுது அப்படின்னம்னா நம்ம உடம்பு அதீதமாக சூடாகிடுது இதனால் டீஹைட்ரேஷன் ஆகி இந்த ஃப்ளூயிட் லெவல் குறையிறப்போ இந்த நரம்புகளுடைய செயல்பாடுகளும் குறைஞ்சு போயிடுது அதனால் டீஹைட்ரேஷன் ஆகாமல் பார்த்துக்க வேண்டியது நம்ம நரம்பு மண்டலத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கான ஒரு வழிமுறை இது எப்படி பண்ணலாம் ஒன்று நம்ம நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் இன்றைக்கி நிறைய பேர்த்துக்கு தண்ணி குடிக்கிற பழக்கம் குறைஞ்சி போச்சு அதே மாதிரி குடித்தோம்னாலும் ஒரு கால் லிட்டர்லேருந்து அரை லிட்டர் எடுத்து கடகடன்னு குடிக்கிறோம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்ம உமிநீரோடு கலந்து குடிக்கணும் ஏன்னா தண்ணியும் ஜீரணமாகப்பட வேண்டிய ஒன்று நீங்கள் கடகடன்னு குடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா தண்ணி ஜீரணமாகாது பிரயோஜனமாக இருக்காது அதனால் உமிநீரோடு கலந்து குடிக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணலாம் அடுத்த விஷயம் குளிக்கிறது குளிக்கிறதுனா இன்றைக்கி நிறைய போய் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பாத்ரூமில் போகிறோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து ஒரு ஏழு நிமிஷம் வேக வேகமாக குளிச்சுட்டு நம்ம வந்துடுறோம் ஆனால் நம்ம குளிக்கிறது அப்படிங்கிறது குளிர்வித்தல் அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தம் குளிர்வித்தல் நம்ம உடம்பை குளிர்விக்கக்கூடியது இந்த உடம்பு சூடு அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னம்னா நம்ம நரம்பு மண்டலம் பலகீனமாகிடும் நீங்கள் அதிகமாக நல்லா சூடாக தண்ணியில் குளிச்சிங்க அப்படின்னா சீக்கிரமே உங்கள் நரம்புகள் வந்து பலகீனமாகும் இதே இது குளிர்ந்த நீரில் குளிக்கிறது அல்லது குளிர்ந்த நீர்நிலைகளை போய் ஜாலியாக விளையாடுறது மலையில் நினையிறது அருவிகளில் இதே குட்டைகளில் ஆறுகளில் கிணறுகளில் இதிலெல்லாம் நம்ம அதிகமான எக்ஸ்போஷர் இருக்குது பட்சத்தில் நம்ம நரம்பு மண்டலம் பலமாக இருக்கும் அதனால் வாரத்தில் ஒரு நாளோ அல்லது மாதத்தில் ரெண்டு தடவையோ போயிட்டு நல்ல ஒரு அருவிகளில் போய் ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் ஜாலியாக விளையாடுங்க கிணத்துல போய் நல்லா நீச்சல் அடிங்க ஆற்றுல போய் விளையாடுங்க எந்த அளவுக்கு நீர்நிலையோடு நீங்கள் தொடர்பில் இருக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய நரம்பு மண்டலம் நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது ஆயில் மசாஜ் வாரத்தில் ரெண்டு தடவை என்ன தேய்ச்சி குளிக்க சொல்கிறாங்க நம்ம முன்னோர்கள் ஆண்களுக்கு வந்து புதன் சனி பெண்களுக்கு செவ்வாய் வெள்ளி ஆயில் மசாஜ் பண்ணுறப்போ என்ன பலன் ஏற்படுது அப்படின்னம்னா நம்முடைய தோல் துவாரங்கள் எல்லாத்துக்கும் நல்ல ஒரு பாலிஷிங் எண்ணெய் பசை கிடைக்கிறப்போ நம்ம உடம்புலேருந்து நீர் வந்து டீஹைட்ரேட் ஆகிறது ஆவியாக போகிறது தடுக்கப்படும் ஒன்று ரெண்டாவது எண்ணெய் பசை நல்லா இருக்கிறப்போ நம்ம உடம்பு குளிர்ச்சி அடையும் சூடாகாது இதில் ஏன் இந்த நாட்கள் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இந்த நாட்கள் அப்படின்னம்னா நிறையா வந்து நம்ம அஸ்ட்ராலஜிக்கெலாம் காரணங்கள் சொல்கிறாங்க நான் இப்போ அதை பற்றி நான் பேசுகிறதுக்கு நேரம் பத்தாது நம்மளுக்கு அதனால் நீங்கள் இன்னும் அடுத்த வீடியோஸ் நான் இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக பேசுகிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம ஆயில் மசாஜ் அப்படிங்கிறது டூ டைம்ஸ் வாரத்தில் ரெண்டு தடவை செவ்வாய் வெள்ளி ஆறு புதன் சனி ஆண்களுக்கு ஸோ இதை பண்ணுறது மூலமாக நம்ம பாடி வந்து ஏதோ பெரிய நம்ம மசாஜ் பண்ணுறது அப்படின்னம்னா ரொம்ப நேரம் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கூட கிடையாது நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெயோ அல்லது நல்லெண்ணெயோ பயன்படுத்தி உங்களுடைய ஹோல் பாடிக்கும் நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நீங்கள் விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து நார்மலாக குடிக்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு இயற்கையான முறையில் அரப்பு ஷீயக்கா இந்த மாதிரி பயன்படுத்துறது நல்லது முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷாம்பு தவிர்க்கிறது நல்லது ஏன்னா ஷாம்பு ஆர் சோப் எல்லாமே வந்து அந்த எண்ணெய் பசி எடுத்துரும் அதனால் இதை கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோங்க அடுத்தது நம்மளுடைய ப்ராக்டிஸ் நம்ம எந்த அளவு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவு நம்மளுடைய நரம்பு மண்டலம் பலமடையும் இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ரிசர்ச் அவருடைய ரிசல்ட் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் அதாவது மென்டலி ரிட்டார்டட் குழந்தைகள் அதாவது மூளை வளர்ச்சி இல்லாத குழந்தைகள் அவங்களுடைய நரம்பு மண்டலத்துடைய மாதிரி எடுத்து செக் பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய நியூரான்ஸ் அதாவது நரம்பு மண்டலத்துடைய ஃபங்க்ஷன் யூனிட் அப்படிங்கிறது நியூரான் அந்த நியூரான் அவங்களுடைய மூலையில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத கவுண்ட் பண்ணுறாங்க இதே மாதிரி இன்டெலிஜென்ட் கோஷன்ட் ஐக்யூ லெவல் ரொம்ப ஹையாக இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுடைய சேம் ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கக்கூடியவங்க அவங்களோடதையும் எடுத்து செக் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ரெண்டுலேயும் செக் பண்ணி பார்த்தா நியூரான்ஸோடைய நம்பர்ஸ் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்குதான்னு பார்த்தா நான் சேஞ்சஸ் கிடையாது ஐக்யூ லெவல் அதிகமாக இருக்கிற குழந்தைகளுக்கும் அதே நியூரான்ஸ் நம்பர்ஸ் அதே அதே அளவுக்கு இருக்குது மென்டலி ரிட்டார்டட் குழந்தைகளுக்கும் ஒரே அளவில் இருக்குது ஸோ ஆனால் எது மாற்றத்துக்கு எது அவங்களுடைய குழந்தைகளை வந்து மூளை வளர்ச்சி குறைக்குது எது அவங்களுடைய ஐக்யூ லெவல் அதிகப்படுத்துது அப்படின்னா அந்த நியூரான்ஸ்லேருந்து வெளியில் வரக்கூடிய டென்ட்ரைட்ஸுடைய லென்த் அ
ஸோ அந்த சமயத்தில் நம்மளோட டெண்டரேட்ஸோடைய லெவல் அதிகமாகும் இதே ஒரு கிளாஸ் ரூமில் திடீர்னு டீச்சர்ஸ் எந்திரிச்சு உங்களை வந்து ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க நம்ம எழுந்திரிச்சோன்னே நம்மளுக்கு பேர் சொன்னோடனே நம்மளுடைய உடம்பில் ஒரு ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் அந்த மாற்றங்கள் என்ன பண்ணும் நம்ம பெஸ்ட் ஆன்சர் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணோம் அத்தனை பேர்த்து முன்னாடியும் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பெஸ்ட் ஆன்சர் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்மளை மூளை வந்து ஏகப்பட்ட வழிகளை தேடும் அங்கே படித்தது இங்கே படித்தது அன்னைக்கு பார்த்தது நம்ம கேட்டது இது எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி அதுவாக ஒரு ஆன்சரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரியான சமயங்களை நம்மளுடைய டென்டரைட்ஸ் இந்த ஆக்சான்ஸோடைய லென்த் வந்து அதிகமாகும் அதே மாதிரி ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்கள் ஏதாவது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறீங்க ஒரு ஆயிரம் பேர்த்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னம்னா அந்த சமயத்தில் உங்களுடைய உடம்புல ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் உங்களுடைய நரம்பு மண்டலங்கள் முழுமையும் ஒன்று சேர்ந்து ஒருங்கிணைஞ்சு த பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறப்போ உங்கள் மூளை பலமடைய ஆரம்பிக்கும் நரம்பு மண்டலம் பலமாகும் அடுத்ததாக நம்மளுடைய தூக்கம் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நல்லா தூங்குறீங்களோ அந்த அளவு உங்களுடைய உடம்பு குளிர்ச்சியாக இருக்கும் நான் போன வீடியோவில் இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் நம்ம தூக்கம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய கல்லீரல் பலப்படுத்தக்கூடியது கல்லீரல் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய மூளை சிறுநீரகம் கல்லீரல் இந்த மாதிரியான சாஃப்ட் ஆர்கன்ஸ் அதாவது இதயம் இந்த மாதிரியான தானியங்கு தசைகள் இது எல்லாத்தையும் பலப்படுத்தக்கூடியது கல்லீரல் இந்த கல்லீரல் நல்லா இருக்கும் பட்சத்தில் அதாவது குளிர்ச்சியாக இருக்கும் பட்சத்தில் தான் நம்மளுடைய மூளை நல்லா இருக்க முடியும் கல்லீரல் நல்லா இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் நீங்கள் நல்ல நேரத்தில் போய் தூங்கணும் நீங்கள் நேரம் கழித்து தூங்குறீங்க இன்றைக்கி வந்து அது ஒரு பழக்கமாகவே ஆகிப்போச்சு நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்பில் ஒரு பத்து மணிக்கு மேலே தான் நம்ம வந்து பேசவே ஆரம்பிப்போம் இது வந்து ரெண்டு மூணு மணி வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது இதோடைய வெளிப்பாடு அடுத்த நாள் காலையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஹோல் பாடி வந்து எக்ஸசிவ் ஹீட் ஆகிருக்கும் இந்த உடம்பு அதீதமான சூடாகுது அப்படின்னம்னா உங்கள் நரம்பு மண்டலம் வீக் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இந்த டென்ரேட்ஸ் எல்லாம் சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் நேரத்தில் தூங்குகிற பழக்கத்தை ஏற்படுத்திட்டிங்கன்னா உங்கள் நரம்பு மண்டலம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா இன்றைக்கி சின்ன வயசில் நம்ம என்ன மாதிரி வாழ்க்கை வாழ்கிறோமோ அதுதான் நம்மளுடைய ஃப்யூச்சர் லைஃப் இது வந்து நம்ம சாதாரணமாக ஒரு இட்லி தோசமாக எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து இன்றைக்கி நல்ல சாஃப்ட் இட்லி வேணும் அப்படின்னம்னா முந்தத்தெல்லாம் நல்ல மாவாட்டி வச்சுருக்கணும் நல்லா கலந்து வச்சுருக்கணும் அப்போ தான் அடுத்த நாள் காலையில் சாஃப்ட் இட்லியாக கிடைக்கும் இப்போ அந்த மாதிரி நான் வந்து இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு வயசுக்கு முன்னாடி நல்ல வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் தான் இருபத்தாறு வயசுக்கு மேலே நான் நல்ல வாழ்க்கை வாழ முடியும் அதாவது வந்து நல்லா இன்பமான சந்தோஷமான வாழ்க்கையை வாழ முடியும் நான் இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு வயசுக்கு முன்னாடி நான் ஏகப்பட்ட மிஸ்டேக்ஸ் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் வந்து எந்த முறையும் இல்லாமல் ரெகுலாரிட்டி இல்லாமல் நான் வாழ்ந்துட்டேன் அப்படின்னம்னா அடுத்து வரக்கூடிய முக்கியமான ஒரு காலகட்டம் உங்களுடைய முக்கியமானது அப்படின்னம்னா கிரகஸ்த வாழ்க்கை அதாவது வந்து இல்லற வாழ்க்கை நீங்கள் தாம்பத்திய வாழ்க்கையாகட்டும் ஆர் குழந்தையாக குழந்தை கிடைக்கிறதாகட்டும் நீங்கள் சம்பாதிக்கிறதாகட்டும் இது எல்லாமே அடுத்து இருபத்தஞ்சி வயசுக்கு மேலே தான் நடக்க போகுது அப்போது இந்த இருபத்தஞ்சி வயசுக்கு முன்னாடி உங்கள் உடம்புடைய ஆரோக்கியம் அதி முக்கியமானது இதில் தூக்கம் அதை விட முக்கியமானது அதனால் நல்ல நேரத்தில் தூங்கி பழகுங்க நல்லா தூங்குனீங்க அப்படின்னம்னாலே உங்களுடைய உடம்பு சூடாகாது அதுவும் நேரத்தில் தூங்கணும் ஒம்பது நம்ம வந்து பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே தூங்க ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னம்னா நீங்கள் தூங்குகிற ஒவ்வொரு மணி நேரமும் இட் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டு ஹாஃப் அன் ஹவர் ரெஸ்ட் ஆனால் இதே இது நீங்கள் பன்னெண்டு மணிக்கு முன்னாடி தூங்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மணி நேரமும் இட் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டு டூ ஹவர் ரெஸ்ட் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நேரத்தில் தூங்குகிற பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கோங்க நேரத்தில் எழுந்திருக்கிற பழக்கத்தையும் ஏற்படுத்திக்கோங்க அடுத்த விஷயமா நம்மளுடைய டயட் இன்றைக்கி நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் வெல் பேலன்ஸ்டு டயட்டாக இருக்கும் பட்சத்தில் நம்மளுடைய உடம்பு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இன்றைக்கி நிறையா வந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் உயிர்த்தன்மை இல்லாத உணவுகளாக இருக்குது சீட்லெஸ் உணவுன்னு நம்ம சொல்வோம் சீட்லெஸ் அப்படின்னம்னா விதைகள் இல்லாதது இப்போ சீட்லெஸ் மாதுளம்பழம் சீட்லெஸ் திராட்சை பழம் சீட்லெஸ் பப்பாய் பழம் சீட்லெஸ் ஆரஞ்ச் சீட்லெஸ் லெமன் இதுமாதிரி நிறைய சீட்லெஸ் பழங்கள் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இன்றைக்கி ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஆறு சயின்ஸோடைய முன்னேற்றங்கிற பேரில் இது மாதிரி நிறைய பழங்கள் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க இஃப் யூ ஈட் மோர் சீட்லெஸ் யூ பிகம் சீட்லெஸ் அதாவது என்ன நம்மளுடைய உடம்பில் விதைத்தன்மை அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய இனவிருத்தி மண்டலமாகட்டும் ஆர் நரம்பு மண்டலம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய சாப்பிட்ற உணவுகளை ரொம்ப பேலன்ஸ் பண்ணி இருக்குது பேஸ் பண்ணி இருக்குது ஸோ நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் அதிகமாக விதை அதிகமாக இருக்கக்கூடிய உணவுகள்னால் அத்திப்பழம் சுக்குட்டி பழம் ஆறு மணத்தக்காளி கீரையில்
அந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மீட்டர்ஸ் அதாவது வந்து ஒரு நியூரானானது இன்னொரு நியூ நியூரானோட கனெக்ட் ஆகும் அந்த கனெக்ட் ஆகக்கூடிய இடத்துக்கு பேர் சினாப்சஸ்னு பேர் இந்த இடத்துல தான் அதோடைய சமிக்னே சிக்னல்ஸ் எல்லாமே போகும் இங்கேருந்து அடுத்த இன்னொன்றுக்கு சினாப்சஸ் வந்து அந்த மூலமாக அடுத்த நர்வ்ஸுக்கு வந்து போக ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் டென்ஷனாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னம்னா இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மீட்டர்ஸில் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஃபுல்லாக எல்லாம் கன்ஜஸ்ட் ஆகிடும் அடுத்த இதுக்கு டிரான்ஸ்மிட்டே ஆகாது அதனால தான் நம்ம வந்து ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கலாம் எந்த வேலையும் செய்ய முடியாமல் ஒரே ஸ்டாட்டிக்காக இருக்க ஆரம்பிப்போம் அதனால் மன அழுத்தம் அப்படிங்கிறது உங்கள் நர்வஸ் சிஸ்டத்தை மிக மிக பாதிக்கக்கூடியது மன அழுத்தம் பயம் கோபம் இது எல்லாமே அதனால் முடிஞ்ச அளவு அவங்கவுங்கள அவங்களா அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க சந்தோஷமாக இருக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் அடுத்தவங்கள பாராட்ட ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கிடைச்ச விஷயத்தில் போதும் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தி அடைகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் வளர்ச்சிக்கு வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் பண்ணலாம் ஆனால் அதே சமயத்தில் அதீதமான பதட்டத்தோடையோ பத படபடப்போடையோ பயத்தோடையோ நீங்கள் எந்த விஷயத்தையும் அணுகாதீங்க சந்தோஷமாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய நர்வஸ் சிஸ்டம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த விஷயத்தை எல்லாமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் ஆரோக்கியத்தோடு வாழ்வோம் நன்றி வணக்கம்